السلام عليكم ورحمة الله قرآن مرنا من نوتي عربتي عارض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم مزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فقال يا آية الله سبحانه وتعالى أكرمي لا يعلم لك ورو رتشغنو سحايو ناير كلا إنو نرتي أدني شيشو അക്രമികളായ ആളുകളുടെ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആയത്തിൽ അമിത്തഹതൂ മിന്ദൂനിഹിയൗലിയ അതല്ല അവർ അവന് പുറമെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ രക്ഷാധികാരികളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഫല്ലാഹു ഹുവൽ വലിയു എന്നാൽ അള്ളാഹു തന്നെയാകുന്നു രക്ഷാധികാരി വഹുവയുഹിയിൽ മൗത്ത അവൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു വഹുബായല കുല്ലി ഷഹീൻ ഖദീർ അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞ ആയത്തിലൂടെ ഉണർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയുടെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം നടത്തുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ ആയത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ കസീർ തന്റെ തസ്വീറിൽ പറയുന്നത് കാണാം യക്കൂലു താല മുൻകിരൻ നല മുഷിരിക്കീന ഫിത്യഹാദിഹി മാലിഹത്തൻ മിന്ദൂൻ ഇല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധ്യന്മാരെ മുഷിരിക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആ പ്രവർത്തനത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നത് അള്ളാഹുന് മാത്രമേ ആരാധിക്കപ്പെടുക എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ആ നിലക്ക് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകനും സഹായിയും അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയും അതിനെതിരിൽ നിലപാടെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധ്യന്മാരെ സ്ഥാപിച്ചവരെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധിക്കണം ഫൈനഹുൽ ഖാദുർ അലായിൽ മൗത്ത മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹുവിനാണുള്ളത് വഹുബ അല കുല്ലി ഷെയിൻ ഖദീർ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു താല അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആരിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അവര് മാത്രമേ ഏറ്റവും വലിയ താഴ്മ എന്നത് കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ താഴ്മയാണ് വിവാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിവാദത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകളെ ഒരു സംരക്ഷകരായോ സഹായിയായോ വെക്കുന്ന സമീപനം അത് ഇസ്ലാമികമല്ല അത് തൗഹീദിന്റെ ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താൻ ഉണർത്തുന്നു അപ്പൊ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ട് എന്ന നിലക്കുള്ള സമീപനങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് കുഴപ്പം വരുന്നത് അതിന് അള്ളാഹു താലെ ഈ ആയത്തിലൂടെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അമിത ഹദു മിന്ദൂരി ഔലിയ അള്ളാഹു അതല്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ രക്ഷാധികാരികളെ സ്വീകരിക്കുക സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണോ അള്ളാഹു ഹോൽ വലിയു എന്നാൽ അള്ളാഹു താലയാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷാധികാരി ബഹുവയോഹിയിൽ മൗത്ത അവൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ബഹുബാല കുല്ലിഷയും കദീർ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ബാക്കി ആരെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തൂല എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം പക്ഷെ ആ നടത്തുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു താല കഴിവ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്വന്തമായി അത്തരം പണികൾ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു താല മാത്രമാകുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരിലുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹു മാത്രം ആണ് വിവാദത്തിനതാണ് 
ആ അർഹത മറ്റുള്ളവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അക്രമമാണ് അതാണ് ശിർക്ക് എന്നാണ് അള്ളാഹുദാന നമ്മളെ സന്ദേഹിപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസക്കാരായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലും അതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിനാകുന്നു ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായാലും അത് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ ദീനിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ ഏത് വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായാലും കുമുഹുവിലല്ല അതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ാലിക്കുമുല്ലാഹു റബ്ബി അവനാകുന്നു എന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു അലേഹി തവക്കൽത്തു അവന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഞാൻ പരമേപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വൈലേഹി ഉനീബ് അവരിലേക്ക് ഞാൻ താഴ്മയോടെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളായ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് പല വിഷയത്തിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെയും ആ വിഷയത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീരുമാനം അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കും ഞാൻ എല്ലാം അവനിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും സഹാബത്തിന് അങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോ ഏത് തർക്കണ്ടായാലും തർക്കുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ഒക്കെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാലെ തീരുമാനിക്കും ആ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നർത്ഥം സാത്യവസ്ഥമാകാത്തിവല്ലി ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു ആ അള്ളാഹു തായാല ജയലലക്കും അംഫുസിക്കും അതുവാജൻ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വർഗത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ഇണകളെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒമിനൽ അൻഹാമി അതുവാജൻ കന്നുകാലികളിൽ നിന്നും ഇണകളെ അള്ളാഹു താലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു യതറവൂക്കും ഫിഹി എന്നിട്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതായത് സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്താനങ്ങൾ ഉത്പാദനം എന്ന നിലക്ക് ഈ ഈ പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെ വംശവർദ്ധനവിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ചാല ലൈസക്ക മിസ്ലിഹി ഷെയ്മുൻ അവന് തുല്യമായി യാതൊന്നുമില്ല തന്നെ വഹുവ സമീബുൽ ബസീർ അവരെല്ലാം കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാകുന്നു എന്നുള്ള സുബാനുഭവത്താലും വിശദീകരിച്ചു അപ്പോ എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുലേക്കാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പഠിച്ചവനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ പാത്യവസ്ഥമാവാത്തിയല്ലാണ് അവൻ ആകാശഭൂമികളെ പഠിച്ചവനാവുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചതൊന്നു അതിന് മേലെ ഇസ്ലാമിന്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് ഹവ്വാബീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു സംവിധാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കന്നുകാലികളിൽ നിന്നും മറ്റും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി എന്നത് അവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താലാനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ലൈസക്ക് മെസിനീ ഷെയ്യൂൻ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത് ആന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തുല്യതയില്ലാത്തവൻ എല്ലാ നിലക്കും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ സ്വഭാവവും അള്ളാഹുവിനില്ല പഠിച്ചവന്റെ വിശേഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുഹാനഫത്തുല്ലിൽ ഹബാദിഹി സൃഷ്ടികളോട് എതിരാവൽ എന്നൊരു സിഫത്ത് അള്ളാഹുവിന് നിർബന്ധമായ സിഫത്തുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കാണാം ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും സൃഷ്ടികളുടെ പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ശൈലിയും അതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ത അതേപോലെ അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഒരു സംഗതി ബാഹ്യമായി ഭാഷാപരമായി പിന്നെ അള്ളാഹു താല കാണുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താലാന്റെ വിശേഷണത്തിൽ പങ്കു ചേർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ അവിടെ പിന്നെ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നടക്കണില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മഹാന്മാരിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ ശിർക്ക് വരും അല്ലെ കുറെ ആളുകളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് കേട്ട് അതിന് ഉത്തരം ചെയ്താൽ അത് പഠിച്ചവന് മാത്രം കഴിഞ്ഞ സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ വിശേഷണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വാ
ആ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അയാൾ അല്ലാവൂല കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ അത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നുള്ള പയ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതേ ഖുർആാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാലോ ഹയിൽ മൗത്താബീദിനില്ല മരിച്ചവരെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് ഈസാൻ ബി അലി സ്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ വിശേഷത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഴിച്ചു അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ചുരുക്കു വന്നു വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഈസാൻ ബി അലി സ്ലാം അത് ചെയ്യുന്നത് ബീദിനില്ല പടച്ചോന്റെ അനുവാദത്തോടെയും സമ്മതത്തോടെയുമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ പവർ നൽകിക്കൊണ്ട് പല മഹാന്മാരും പല സംഗതികളും കാണിക്കും ആ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അവരല്ലാവൂല എന്തുകൊണ്ട് അവരും അള്ളാന്റെ പ്രവർത്തനം അവരുടെ പ്രവർത്തനം തമ്മിൽ വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവർ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് അവൻ മറ്റാരിൽ നിന്നും ശക്തി സംഭരിച്ചിട്ടല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് എത്ര വലിയ മഹാനായാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു തരം നൽകിയിട്ട് വേണം എന്നാൽ സൃഷ്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള കഴിവല്ല അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തല ഞാൻ അവന്റെ കയ്യും കണ്ണും കാലും ഒക്കെ ആകും എന്ന് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുർസിയായ ഹദീസിലൂടെ ഇമാ ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു തന്റെ സഹീഹിൽ ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു താല കയ്യും കണ്ണും കാലും ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ കയ്യിലും കണ്ണിലും കാലിലും ഒക്കെ സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണിന്റെയും കയ്യിന്റെയും കാലിന്റെയും പരിമിതിയില്ലാത്ത വിധം അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശക്തികളും കഴിവുകളും ആ കണ്ണിന് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ആ കാതിന് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് വളരെ ദൂരത്തിൽ അഹാബന്ധിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ യാസാരി അൽ ജബൽ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാരി റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറഞ്ഞു അത് മദീനയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നഹാബന്ദിൽ യുദ്ധം നയിക്കുന്ന സാരി റലി അള്ളാഹുന് കേട്ടു മദീനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നഹാബന്ദിൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ രംഗങ്ങൾ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനു കണ്ടു അത് കണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കാതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖൈബർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമർ അലീബ് നബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു തന്റെ ഒരു കഴിവുണ്ട് മുറക്കുമിന്റെ കോട്ടയുടെ വാതിന് പിടിച്ചു മറിച്ച് പുറത്തേക്ക് കിട്ടു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ന മക്കളായിട്ട് ബാബ ഖൈബറ ഖൈബറിന്റെ കോട്ടയുടെ വാതിന് ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തത് കുതിരത്തിൻ റബ്ബാനീയത്തില്ല കുതിരത്തിൻ ഇൻസാനിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കണ്ണും കാതും കൈയും നമ്മുടെ കൈകളോട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതൊന്നും അവർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മിതമായി പറഞ്ഞാൽ കുശുമ്പാണ് അതിനു പകരം അള്ളാഹു താല അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിശാല മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ലോകത്തെ നടക്കുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും എന്നാണ് വിനീതമായിട്ട് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാ ലൈസക്കം ഇസ്ലിഹി ചെയ്യുൻ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല അവൾ അത് വിശദീകരിച്ചുണ്ട് ഇപ്പം കുർത്തുബി അതി അള്ളാഹു തന്റെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായുടെ പിന്നെ വിശേഷണങ്ങൾ ആ വിശേഷണങ്ങളും നമ്മുടെ വിശേഷണങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഫല യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടികളുടെ വിശേഷണങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യവുമില്ല ഇത് സിഫാത്തുൽ ഖദീമി ജല്ലവായല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായുടെ പിന്നെ വിശേഷണങ്ങൾ അത് ഖിലാഫി സിഫാത്തിൽ മഹ്ലൂഖി പടപ്പുകളുടെ വിശേഷണങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഇത് സിഫാത്തുഹും അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ആ തംഫക്കാരില്ല അറാദുവല്ല അറാദി ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ വിഷയങ്ങളുമായി ചുറ്റിപ്പടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് അവരുടെ വിശേഷണം ഓഹുവത്താല മുനസ്സഹുന്ദൻ താലിക്ക അള്ളാഹു ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനാണ് താനും ബൽ യസൽ ലം യസൽ ബി അസ്മായിഹി യോ ബി സിഫാതിഹി അലാ മാ ബയ്യനഹു ഫിൽ കിതാബിൽ ലസന ഫി ശറഹി അസ്മായി ലാ ഇല്ലസന അസ്മാഉല്ലാഹി ലസന അൽ കിഫായത്തുൽ അൽ കിതാബുൽ ലസന എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് പോലെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധനാണ് വ കഫാ ബി ഹാദ ഖൗലുഹുൽ ഹഖ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ലൈസ അതിന്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം അപ്പോ അലീസക്കമിസ്ലിഹിബുൽ ബസീ
ഉപജീവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വിശാലമാക്കുന്നു വയക്കതിർ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ അത് ഇടുങ്ങിയതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നഹു വിക്കുല്ലി ഷൈന അലീം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഏതു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും അറിവുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിന് മാത്രം ആരാധ്യനായി കാണുകയും ആ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയാണ് സ്വയം പര്യാപ്തൻ അവൻ മാത്രമാണ് സ്വന്തമായി കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു താല കഴിവുള്ള അള്ളാഹു അവന്റെ പടപ്പുകൾക്ക് പലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയല്ല എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ആക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും വിവരക്കേടാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നല്ല ദുൽക്കൊള്ളാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ വസ്ലാഹുഅലിമുഹമ്മദിൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത